你想活捉我？还没有动手，你们与目标区域保持距离，不要打草惊蛇。完毕。收到。我们沿四五四方位运动。完毕。收到。完毕。他们还没动手吗？雷狼肯定有他的考虑。我们等待命令。收到。各单位注意，我们沿四五四方位运动，待命出击。完毕。收到。完毕。收到。完毕。
，收到。你和丹鸟去对付敌人的另外一个狙击小组，同样是无声接近，无声战斗。明确没有？明确。不是说好了要掩护我们的吗？在在我命令，很安静。
你不能死，你不能死啊！等等，等等，等等。难道我是王鑫？你拉走我！你拉走我！
去追黑沙了，他一个人。对。
情，一了百了。是我伤了你老婆，没听到吗？我伤了你老婆，是我毁了你的人生，毁了你的家庭。
那个女的呢？被高胜涵的分队救走了。又是这个高胜涵，当年杀错了人证，真是个遗憾。我想办法去做了他。谈何容易啊！在中国大陆做了他是太难了。上次是个偶然的机会，可谁也没想到。接孩子的不是高胜海，而是他老婆。现在他跟我们可有杀妻之恨了。你不了解吗？像他这样的人，不会被个人的用心左右。不管杀不杀他老婆，都是咱们死对头。我躲避高胜海，不是因为杀了他。你说。
走。怎么办？玉兔还没来，要不要再等等？等不了他了，我们走。快！巡警，救人命令，动作快！
金，我们的客人被高胜涵抓走了。高胜涵，又是这个高胜涵。这零零七这毫无状态的样子，能行吗？怎么不能行了？他这样，还不知道他能不能活下来。得，活在天堂。行动代号：苍鹰。行动内容：营救一名被绑架的 VIP。目的地：幺零二四地区恐怖分子秘密据点，位于边境内三百米。预计还有三分钟到达激将区，我要带着你们这群笨蛋穿越十五公里的山地丛林，然后发起突袭。我希望你们在林子里不要像熊一样的东撞西撞发出声响，否则的话，我们都会死无葬身之地。还需要我再说下去吗？不用，佩服。林林七，你到底是人脑啊，还是电脑啊？人脑，人脑怎么会记得这么清楚？啊？飞狼只说过一次啊。我能记住，因为我是人脑。你记不住，因为你是什么？猪脑。<笑>收到。一分钟准备。一分钟准备
西，果然有一套啊！冲！不气啊！可惜啊，你被淘汰了。零零七号，到，请你向我解释一下，你刚才干了些什么？报告，说，我忘记补枪了，是我大意。你好像很理直气壮，我说的是事实，我确实忘记补枪了。那你有没有意识到，因为你的大意而造成的严重后果？后果。就是我死了。如果恐怖分子的枪口对准的是人质呢？如果他有一颗手雷呢？如果别人因为你的大意而失去了他宝贵的生命，你还会说得如此轻松吗？我敢向你保证，那个时候你会比死还难受。你不是大意，你是太想赢了，想瞎了心，以至于完全忘记了自己该干什么。报告，说，零零七一直以来都是我们队里最优秀的，你能不能，能不能给他一次机会？报告，说，我赞成。有人替你求情。够兄弟啊！那我请问你，你愿意把入选狼牙的资格让给零零七吗？我，你和死神很熟吗？如果这是实战，你能让死神把你的命让给他吗？我们是军人，手里拿着武器，可以随时的取人性命，所以我们更要懂得对生命的尊重和敬畏
，每个人的生命都只有一次，所有的结果都是你们自己的选择。零零七号，到。我遗憾的向你宣布，你的狼牙特战生涯还没开始，就已经结束。你很幸运，还有第二次机会参加特种兵的选拔，准备好了吗？时刻准备着，证明给我看，你刚才说的话，你是最好的，不要让我失望。这是我唯一一次的魄力。是。学的不错，肉眼看不到，能得到飞狼的夸奖，真是不容易啊！狙击小组在九点钟方向的高处，抓捕小组在十一点钟方向那条小路附近的灌木丛，火力支援小组在十二点钟方向。那个山头的斜角，你看过我的作战计划？我从不干坏规矩的事儿。那你是怎么知道的？你忘了？你手下的骨干，我培训过。吓死我了！我还以为泄密了呢。哎，你干嘛来了？上面是怎么说的？说你来观摩我们这次行动啊？对，我就是来观摩的，门儿都没有。看我干什么？门儿都没有。你是来挖墙脚的？行了行了，别激动。解放军和武警。可是一家，咱俩谁跟谁呀？哎，门都没有啊！我不挖你的人，这可是你说的？对，我说的。狙击组。有什么发现？没有发现异常。注意观察，根据情报。他们已经离我们很近了。他们来了，准备。
那条狗，黑龙，冠军犬，我看上了。你挖走我的狗，训导员就得一起被挖走。你真正看上的，是谢思潇。我可没那么说。你就是这么想的。我告诉你，狗是我的狗，人是我的人，你一根狗毛都不想带走。何必？矛盾，矛盾吗？矛盾，矛盾。这样，我不会害你的。你是怎么搞定我们司令员的？这不是我搞定的，老徐，我没那么大能耐。但是这件事情非比往常，我确实需要那只狗，还有那个人。怎么？你狼牙又出什么幺蛾子了啊？要组建狗狗突击队？我现在已经不在狼牙特战基地了。那你在哪儿？以后你就知道了。现在。我要和他谈谈。快点！再快再快！兄弟们！很美了，飞狼教官，你怎么来了？为你而来。别逗了，到底什么风把你吹来了？真的是为你而来。怎么，你们狼牙特战队看上我了？我在武警可是带男兵的，你们那是女子特战队，我不去。谁说让你去参加女子特战队啊？怎么，难道现在狼牙有女干部当队长了？口气真不小啊！能不能当上队长，得看你的表现。但是，真的不是狼牙特战基地。那是哪儿啊？你现在还帮别的基地挖人？陆军航空兵，飞虎突击旅。你没开玩笑吧？你让我当飞行员啊？我都多大了 ？PG， 听说过吗 ？PG，Rescue Jumper， 空降救援战术突击队，负责战时坠毁飞机的飞行员搜救工作。没错，知道了吗？啊，我知道了。你是需要我和黑龙，黑龙可是难得的全能冠军犬，而且擅长搜救，真的。这我当然知道。来不来？来啊，太棒了！那我们可说好了，比你现在可艰苦多了，能行吗？我知道，我没问题，我怕什么呀？成交。拉钩。救援战术突击队，我来了！飞龙，我们上天了！这个风丫头
，继续。够你玩的吗？我跟你说啊，我从来不打你，别逼我。演习结束。心甘情愿吗？是。我对部队的口号已经有免疫力了。我想看到的，是你们的表现。
那么厉害，要不然我怎么会选他来，还直接让他做了教练？真没看出来。是啊，十八岁的时候，他已经是铁人三项的全国冠军了。如果他不来参军，他现在应该在世界赛上了。我开始以为他只是个训狗的呢，你知道吗？我想挖他，想很久了。幸亏他带了这条狗。嗯，看出来了。要不，怎么也不可能被你挖过来。有些人天生是干这行的，和性别无关。这哪来这么个疯女人？吴警官，啊？哎，你哪儿来的呀？关你屁事！哎呀，不会好好说话是吧？有种去把他灭了呀！你以为我不想啊？要不是他带着那条狗，我早把他灭了。这这借口找得好，打不过就算了，这跑你都跑不过，还在那废话。刘真的，大家一定要坚持，一定要坚持住。大爷，我们怎么跟得上他？病了？啊，是啊，他们是一帮牲口。下面我们进行下一个科目的演练。是。加油，同志！同志，快跑淘沙，优胜劣汰，你们有一百二十一个人，现在还剩下五十五个。我想告诉你们，我对这个数据非常不满，比我预想的至少还多出二十。不过不要紧，好吃不怕晚，越晚淘汰就会越刺激，淘汰还会继续。我想向你们保证。淘汰会更加残酷，淘汰的速度也会更快。现在多问一句，有没有人想主动回去？不说大话能死吗？你确定我在说大话吗？好啊，那我今天再说一句大话，哪怕这里就剩下一个人，那肯定是我林林七
发现了，干嘛？春心荡漾啊！你还好意思说我们啊？啊！零幺五，要不然让飞行员也上去试试？飞行员才不会干这么鲁莽的事儿。零零七，白打一怎么样？随便。零幺五，你干什么你？没什么，同生共死。什么？我是说，我跟你同生共死。你是不是电视剧看多了你？我跟你有什么关系啊？我是说，我跟你同生共死，又没说你和我。哎、啊，这两句不一个意思吗？我求你了啊，别再添乱。好了，好了，哎哎哎哎哎你们俩干嘛呢？要谈恋爱下去谈去。谁跟他谈恋爱了？那你们干嘛呢？同生共死的。林林七。你少废话，你到底打不打？不打。为什么？我不打女人。你怕冷？我至于吗？你下去，换两个男人上来，你看我怕不怕
、哎，大姐，你你别跟着搅和了，行不行啊？林幺五，你别耽误事儿。林幺五，下来吧，快下来吧。哎呀，林幺五啊，我求你了啊，别添乱，真的，大哥。真够可以的啊！三个男人让一个女的先上，啊！你还真打女人！带走，上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！零零七，我看他们四个也确实不是你的对手。谢谢谢教员的抬爱，我也是这么想的。别一口一个谢教的，我也有代号，我叫蜘蛛蟹。蜘蛛蟹，不好吃。你怎么不叫大闸蟹呢？少废话，要不咱俩练练？我说过了，我不打女人。不过你可以挨女人打呀。要是你打赢了。我就改名叫大闸蟹。你们四个下去。啊，这是命令。你准备好挨女人的打了吗？你真以为我怕你？那就见个真章。那你别放，你别放黑龙。黑龙。坐，定。你还有什么要求？还是算了吧。你是教员，把你打太惨，不利于你今后的工作。哼，你们说是不是啊？玩阴的、啊。啊什么牲口有什么人质？我没分出胜负吧？我看好你这么老。感觉这个零零七啊，不是一般的角色。够狠啊！我看你是女的，我才让着你。你活该！啊啊你没看出来，他们两个都有底线。如果真是想弄死对方的话，都不会超过三十秒。难得的高手过招，你应该好好学学，看看什么叫做当代搏击。
好了，你们两个给我住手！今天的切磋就到这里，赶紧下去。胜负怎么算啊？当然是我赢了。你改名叫打杂蟹吧。凭什么？因为你是女的，很多部位我不能攻击。你还不是一样，姐要是想干掉你，你早死了。没完了，今天我做主了，你们两个算平局。不行，平局我不能接受，必须分出胜负来。我也不能接受。你还想打？我奉陪到底，没德行了。反正我不接受平局，那今儿打没完了是吧？格斗不能再比了，那比射击，你敢吗？随便，我奉陪到底。好啊，我。等着看结果。比赛顺序：依次是手枪、自动步枪、轻机枪。你们两个不是要比出胜负吗？那我们就看到底谁能胜出。你们准备好了吗？是客，准备着。好，准备。开始武警的这个大美女还真有两下子啊！男人啊，关注点都在美女身上。哎，我看那帅哥就不错呀。啊，山姐，你也花痴啊？花痴是女人的本性吧？朝三暮四，也是男人的本性。哎，我说，人家可没说喜欢你啊！哎呀，还真是高手对决呀、啊！咱们可真是太弱了，哪能呢？咱不是还没训练过吗？你觉得咱们练练能比那俩货厉害吗？咋就不能？不都是人吗？真是光屁股大吗？啥意思？胆大不嫌害臊呗。你是故意让他们斗的，不好看吗？战士之间的不团结，可以用好看和不好看来形容吗？曾队长，我现在不是队长，我是零幺九号。好，学员零幺九号，你是一个优秀的基层指挥员，我知道。在你看来，一个团队的团结高于一切，所以你会采取措施，避免你的部下发生矛盾，产生争斗。你希望看到的是，大家拧成一股绳，劲儿往一处使，形成一个同生共死的钢铁战斗机体。难道这不对吗？对，没有错。这是我们中国人民解放军的部队应该做的，也是一名优秀的。基层指挥员的职责，那你为什么还要放大这种矛盾，让他们这样互相斗？我让他们这样斗，是因为霹雳火还没有正式组建，没有这个部队，现在是在集训选拔阶段。我就是想看到他们两个不服气，相互斗，把最好的本事都拿出来，相互刺激，进而是相互促进，其实是共同进步。毕竟集训选拔是残酷的，而我只要最好的。那你确定在霹雳火组建之后
，这种矛盾就那么容易的化解吗？不容易，但是会化解的。我不信。战场上的残酷无情，远远大于个人之间的矛盾。他们只有肩并肩，背靠背，同生共死，才能生存下来，去完成任务。别看他们两个现在多得欢。以后终究会明白的。你这都是谬论。有些事情我心里有数。这是我的集训，零幺九号学员。两个可真的想好了，现在不比了，还不丢人。狙击步枪射击一千米外运动目标，这对于老狙击手来说都是高难度。你们观摩的也记住，目标的大小和活击差不多。我们对狙击手的要求就是射击人头，这样才能保证一枪毙命。你如果不行，就认输嘛。写的字典里还没有“输”这个字。如果你们两个都准备好了，就可以开始了过了赏了，不吃饭了。